迎收听 Talk Taiwanese Mandarin， 我是 Abby。今天想要跟大家聊聊台湾的便利商店。有来过台湾的人都知道，台湾的便利商店的密集度有多高，特别是在台北。那我刚刚 Google 了一下，发现。台湾便利商店的密度是全世界第二高，其实我有点惊讶，竟然还有更高的。那最高的第一名是南韩、韩国，第三名是日本。那在台湾的所有城市中，密度最高的就是台北市，常常一条街就有两家便利商店。然后同一条街走没几步路，就看到同一家便利商店，这也是很常见的事，就会让人觉得，嗯，有必要开这么多家吗？那因为有很多听众朋友是从来没有来过台湾，未来想到台湾读书、工作或是旅行，所以希望我可以多多分享台湾的生活。今天就想来聊聊台湾特别的便利商店文化。主要的便利商店品牌有四家，那最大的两家是全家和 Seven Eleven， 这两家是最多分店的。那其他的两家还有莱尔富和 OK， 但是后面这两家很明显的比全家和 Seven Eleven 还要少。不过你还是可以看到就是了。在以前 ，Seven Eleven 是最大的，后来全家也越做越大，这两家算是竞争激烈，不分上下。所以很多人讲到便利商店，会直接说 Seven 或是全家，等于说 Seven 和全家已经是便利商店的代名词了。对，大部分的台湾人可能会直接说：“哎，我要去 Seven， 或是我要去全家。”在台湾，一般来说，便利商店都是二十四小时的，意思就是二十四小时都会开着，不会关掉。我感觉台湾人很爱二十四小时营业的东西，有时候甚至连一些超市或是其他店家也会做二十四小时。我就会想说，有必要吗？谁会凌晨三点去买菜？不过看来还真的有人会。<笑>除此之外，台湾的便利商店有什么特别的呢？为什么要开这么多家呢？据我所知，每个国家的便利商店都不太一样。很多国家可能其实也没有什么便利商店的文化。那我就我以前在澳洲生活的经验，我来比较一下墨尔本跟台湾的便利商店有什么不一样。在墨尔本的 Seven 也是二十四小时的。有卖一些简单的食物、零食、饮料、基本的生活用品，也有卖咖啡。不过，其实我在澳洲的时候很少去便利商店，平常要买东西都会去超市，因为我住的地方算是市中心，所以去超市买东西也都很方便。顶多忽然半夜想吃零食，会去 Seven 买而已，不过非常少。不过在台湾。我却几乎每天都会去便利商店。台湾的便利商店吃的东西非常多样，有非常多微波食品，只要拿去柜台结账，请店员帮你加热，你还可以直接坐在店里面吃。大部分的店家都有座位，嗯、呃，有些比较小，可能没有，不过很多都有。在墨尔本的便利商店应该是没有座位，都是小小的这样。所以在台湾，其实很多人每天都吃便利商店，特别是早上没时间要赶着去上班上课，就会跑去 Seven 或全家或其他便利商店去买简单的早餐，然后午餐或晚餐不知道吃什么的时候，也可以在便利商店解决。所以在便利商店吃东西很方便，那比较要注意的可能就是健康方面。嗯，毕竟这种微波食品还是不要吃太多比较好。但是也不是所有的便利商店食物都不健康，像是也有卖地瓜
。我平常在外面肚子饿又不知道要吃什么的时候，就喜欢买地瓜加豆浆。就是挺健康也有好吃。<笑>那除了有卖咖啡以外，还有卖各式各样的茶和饮料，甚至还有卖双起灵，就是冰起灵，它会现做双起灵给你，而且不同的季节还会出新的口味，像现在是冬天就有草莓，嘿嘿，很好吃。那除了吃的喝的。还有很多一些基本的用品，像是像是说你去外地旅行，忘记带什么东西，例如说忘记带肥皂、呃、如意，或是没有带衣服什么的，在便利商店都可以买得到。<笑>那除了吃的喝的生活用品以外，还有各式各样的服务，可以加值悠游卡。悠游卡就是做捷运和公车可以用的卡片，这个大概是我最常用的服务之一。还有一个非常方便的服务，就是可以影印文件。就是、大部分的人家里可能没有印表机，也没有什么问题，只要去便利商店印就可以了。那我以前在澳洲要印文件的时候，就觉得比较麻烦，要跑去，要特别跑去影印店。那当然就没有很多家，其他常见的服务还有缴费，你可以在便利商店缴各种账单，呃，水电费、手机费、罚单等等，你还可以买票，像是买车票、演唱会票，各式各样的票都可以在便利商店买，买完就在那边取票这样。然后最后差点忘记一个最重要的服务就是取货。在台湾网购就是在网络上买东西。如果平常不在家里，就是平常你可能去工作啊，或是去上课，你不能收货，你可以选择超商取货。这个商品送到你指定的便利商店后，你再去取货，这个非常的方便，这也是我最常用的服务。所以我去便利商店，有时候并不是要去买吃的。就是要去取货，不然就是去加值悠游卡。除了刚刚讲的这些服务以外，便利商店之间的竞争也非常激烈，所以每家便利商店常常会推出新的食物啊、新的活动、新的服务。然后我就会觉得，台湾便利商店的店员真的是万能，不但要结账，还要会做咖啡、做双起灵。帮客人找包裹等等，有时候尖峰时刻，像是早上、中午跟晚上，常常就是一堆人排队要取货，然后包裹又超多，所以店员还要去仓库找包裹，要找很久。然后我就会在心里觉得，哇，他们真的很辛苦。便利商店店员是我最不想当的职业之一。因为要做的东西太多，然后人一多，我觉得我会很紧张，而且可能又常常会遇到难搞、没礼貌的客人。我觉得如果是我，一定会很容易不爽，会想要骂客人。而且做那么多事，薪水也就是基本工资而已。所以这集我最想说的是。做服务业当店员很辛苦，希望大家要知道这些便利性的背后，是这些店员卖力的工作又领微薄的薪水。就是不少台湾人都会觉得自己付钱就是老大，然后会对服务生或是店员很没礼貌、啊，这个真的是非常的欠揍。不过我相信我的听众水准都很高，都是优质的好公民，应该是不用我多说了。好，以上就是我想要跟大家分享的台湾的便利商店的一些特性。嗯，可能有很多我没有想到，或是我没有说到。大家如果有什么想要补充的，或是你对这一集有任何的想法，如果你想要跟我分享你的国家便利商店有什么样的服务，有什么样特别的地方，都欢迎你在这一集的 YouTube 影片下面留言跟我分享哦。好，那最后来回馈一位听众朋友在 Apple Podcast 上面给我留下的评论。这位是现居台湾，我不知道他是不是台湾人，应该不是
，反正就是现居台湾的欧丽，他说啊，内容很有趣，主持人很有幽默感，速度和难度都刚好，<笑>非常谢谢欧丽给我留下的五星评论。那如果大家也喜欢我的节目的话，也欢迎你在 Apple Podcast 给我留下五星 five star rating。如果你在 Spotify App 上面收听的话，也可以留下五颗星。那如果你想要给我支持的话，想要赞助这个节目的话，欢迎大家加入我的 Patreon 或是到 Talk Taiwanese Mandarin dot com 上面去请我喝杯咖啡、喝杯茶。帮助我继续制作更多节目给大家听。最后，如果你还没有订阅我的 YouTube channel， 还有我的 Newsletter， 欢迎你去订阅，也欢迎去追踪我的 Instagram、Facebook、Twitter。那我们下次见喽，拜拜！今天录这一集是半夜了，如果我的声音听起来有点低，有点<笑>想睡觉，不好意思。因为现在真的是我的睡觉时间<笑>，那就下次见喽。